第十三章，预言圣殿被毁。耶稣从殿里出来的时候，有一个门徒对他说：，夫子，请看，这是何等的石头，何等的殿宇。耶稣对他说。你看见这大殿宇么？将来在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。这些事的预兆。耶稣在橄榄山上对圣殿而坐，彼得、雅各、约翰和安德烈暗暗的问他说：，请告诉我们。什么时候有这些事呢？这一切事将成的时候，有什么预兆呢？耶稣说：你们要谨慎，免得有人迷惑你们。将来有好些人冒我的名来，说我是基督，并且要迷惑许多人。你们听见打仗。和打仗的风声，不要惊慌。这些事是必须有的，只是末期还没有到。民要攻打民，国要攻打国，多处必有地震、饥荒，这都是灾难的起头。忍耐到底，必要得救。但你们要谨慎，因为人要把你们交给公会，并且你们在会堂里要受鞭打，又为我的缘故站在诸侯与君王面前，对他们作见证。然而福音必须先传给万民，人把你们拉去交官的时候。不要预先思虑说什么，到那时候赐给你们什么话，你们就说什么。因为说话的不是你们，乃是圣灵。弟兄要把弟兄，父亲要把儿子送到死地，儿女要起来与父母为敌，害死他们。并且你们要为我的名被众人恨恶，唯有忍耐到底的，必然得救。为选民要减少灾难的日子，你们看见那行毁坏可憎的，站在不当站的地方，读者经的人需要回忆。那时，在犹太的，应当逃到山上；在房上的，不要下来，也不要进去拿家里的东西；在田里的，也不要回去取衣裳。当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了，你们应当祈求。叫这些事不在冬天临到，因为在那些日子必有灾难。自从上帝创造万物直到如今，并没有这样的灾难，后来也必没有。若不是主减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的。只是为主的选民。他将那日子减少了。那时若有人对你们说：看啊，基督在这里，或说基督在那里，你们不要信，因为假基督、假先知将要起来，显神迹奇事。倘若能行，就把选民迷惑了。你们要谨慎，看啊
，凡事我都预先告诉你们了。在那些日子，那灾难以后，日头要变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。那时，他们要看见人子有大能力、大荣耀、驾云降临。他要差遣天使，把他的选民从四方、从地极直到天边，都招聚了来。从无花果树学比方。你们可以从无花果树学个比方，当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。这样，你们几时看见这些事成就，也该知道人子近了，正在门口了。我实在告诉你们，这世代还没有过去。这些事都要成就，天地要废去，我的话却不能废去。但那日子，那是神，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯有父知道。你们要谨慎，警醒祈祷。因为你们不晓得那日期几时来到，这是正如一个人离开本家，寄居外邦，把权并交给仆人，分派各人当作的工，又吩咐看门的警醒。所以你们要警醒，因为你们不知道家主什么时候来。或晚上，或半夜，或鸡叫，或早晨，恐怕他忽然来到，看见你们睡着了。我对你们所说的话，也是对众人说：要警醒。